அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரை காலமும் திருவனகரத்திலே நாங்கள் சில திருவனகரை சமன்பாடுகளையும் அது சம்பந்தமான சில வினாக்களுக்கான தீர்வுகளையும் பார்த்திருந்தோம் இன்றைய இந்த பாடப்பிறப்பிலே திருவனகரத்திலே அடித்த கட்டமான மடங்கு கோணங்கள் மடங்கு கோணங்கள் சம்பந்தமான சில கணித தேற்ற கணித நிறுவல்களும் சில மடங்கு கோணங்களுக்கான சமன்பாடுகளும் அவை சம்பந்தமான சில தேற்றங்களையும் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அந்த அடிப்படையிலே அதாவது மடங்கு கோணம் என்பதன் அர்த்தம் என்னென்றால் அதாவது சைன் கொஸ்டேன் இவற்றின் இரண்டு மடங்கு அல்லது மூன்று மடங்கான அல்லது அரை மடங்கான அதாவது தீட்டாவுடன் அல்லது கோணத்துடன் பெருக்கப்படும் இந்த மடங்கு கோணத்துக்கான அதன் தொடர்புகள் மடங்கு கோண தொடர்புகளை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதாவது டூ ஏ சைன் டூ ஏக்கான மடங்கு கோண தொடர்பு நாங்கள் அது ஏயில் அரக்கோண தொடர்பாக மாத்திரமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் அரக்கோண தொடர்புன்னு சொல்லிக் கொள்வோம் சைன் டூ ஏ என்னுடைய அரக்கோண தொடர்பு அரக்கோண தொடர்பாக மாத்தினோமா இருந்தால் அதனுடைய சமன்பாடுங்களுக்கு டூ சைன் ஏ இன்று கொஸ்டி அதாவது இங்கு இரண்டு மடங்கான கோணம் அதனுடைய அரை மடங்காக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் மடங்கு கோண தொடர்பு அதாவது நாங்கள் அரை மடங்கான இரண்டு ஏ என்பது ஏ என்று மாற்றப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமாக இது சைன் நாலு ஏ என்று இருந்திருந்தால் நாங்கள் இதனுடைய அரை மடங்கு டூ சைன் ஏ டூ ஏ என்னுடைய அரை மடங்கு டூ ஏ இன்று கொஸ் டூ ஏ இவ்வாறு எழுதியிருப்போம் ஆகவே இந்த மடங்கு கோணத்தோட பயன்படுத்தி நாங்கள் சில இந்த இது மடங்கு கோணத்தை முதல் நிறுவுவோம் இந்த மடங்கு கோணத்தை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் இந்த சைன் டூ ஏ எவ்வாறு இந்த பெறப்பட்டது இந்த சமம்பள எவ்வாறு பெறப்பட்டது என்றால் அடிப்படையிலே சைன் ஏ ப்ளஸ் பியினுடைய விரிவு எங்களுக்கு தெரியும் சைன் ஏ ப்ளஸ் பியினுடைய விரிவு சைன் ஏ ப்ளஸ் பி விரிவு என்ன சொல்கிறோம் என்றால் சைன் ஏ இன்டு கொஸ் பி ப்ளஸ் கொஸ் ஏ இன்டு சைன் பி இது சைன் ஏ ப்ளஸ் பியினுடைய விரிவு இந்த விரிவிலிருந்து தான் சைன் டூ ஏக்கான விரிவு பெறப்பட்டது எப்படி என்றால் இது டூ ஏ ஆக இந்த கோவை டூ ஏ ஆக அமைய வேண்டாம் இது ஏ ஆக வர வேணும் அப்போ நாங்கள் பிக்கு பதிலாக நான் ஏ ஏ பிரதிட போகிறேன் பிக்கு பதிலாக ஏ பிரதிட போகிறேன் சம்பால் பிரதிட்டால் சைன் பிக்கு பதிலாக ஏ பிரதிட்டால் இதில் ஒரு ஏ இந்த பியும் ஏ ஆகவே டூ ஏ சைன் டூ ஏ அதுவாக இருக்க மாட்டா பி உள்ள இடத்துல தான் ஏ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சைன் ஏ இன்று கொஸ் ஏ இந்த பிக்கு பதிலாக நான் ஏ பிரதிடுறேன் ப்ளஸ் கொஸ் ஏ இன்டு சைன் ஏ பி இருக்கிறதுலாம் ஏ பிரதிடப்பட்டிருக்கிறது இனி சைன் ஏ இன்டு கொஸ் ஏ ப்ளஸ் இன்னொரு கொஸ் ஏ இன்டு சைன் ஏ அது சைன் ஏ இன்டு கொஸ் ஏ நிலை கொள்வோம் இருந்தால் உங்களுக்கு இருக்கிறது ரெண்டு சைன் ஏ இன்டு கொஸ் ஏ ஆகவே சைன் டூ ஏனுடைய விரிவு எவ்வாறு பெறப்பட்டது என்றால் சைன் ஏ ப்ளஸ் பி இந்த விரிவில் இருந்து சைன் ஏ ப்ளஸ் பி இந்த விரிவில் இருந்து சைன் டூ ஏ டூ சைன் ஏ இன்ட்டு கொஸ் ஏ அதன் அரை மடங்காக நாங்கள் அந்த கோணத்தை நாங்கள் அரை மடங்காக மாற்றிருக்கோம் அப்போ இந்த சமன்பாடு எங்களுக்கு நேரடியாக பயன்படுத்த தெரிய வேண்டும் தேவைப்படும் இடங்களில் நேரடியாக பயன்படுத்தி அதற்கான சில தீர்வுகளை பெற தெரிய வேண்டும் அந்த அடிப்படையாக சைன் டூ ஏனுடைய விரிவை பார்த்தோம் அடுத்ததாக அடுத்ததாக கொஸ் டூ ஏ கொஸ் டூ ஏனுடைய விரிவு நாங்கள் அரை மடங்கு கோணத்தை சொல்லுவாங்க தான் மூன்று விதமாக இருக்கிறது மூன்று விதமான விரிவுகளும் நாங்கள் எங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் கொஸ் டூ ஏனுடைய விரிவு கொஸ் வர்க்கம் ஏ மைனஸ் சைன் வர்க்கம் ஏ அதாவது ரெண்டு என்று இருந்தது அரை மடங்கு கோணமாக்கப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு விரிவு தேவைப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் டூ கொஸ் வர்க்கம் ஏ மைனஸ் ஒன் இது ஒரு அடுத்த ரெண்டாவது விரிவு இன்னும் சில தேவைப்படும் சந்தர்ப்பங்களில் ஒன் மைனஸ் டூ சைன் வர்க்கம் ஏ அதான் இந்த விரிவுகளுக்கிடையிலான தொடர்பு என்னவென்றால் முதலாவது விரிவு வந்து கொஸ்ஸிலும் இருக்கிறது சைனிலும் இருக்கிறது ரெண்டாவது விரிவு தனியாக கொஸ்ஸில் இருக்கிறது மூன்றாவது விரிவு தனியாக சைனில் இருக்கிறது ஆகவே தேவைப்படும் சந்தர்ப்பங்களை பொறுத்து நாங்கள் எதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று முடிவெடுத்துக் கொள்வோம் அதை நாங்கள் வினாக்களில் பார்த்துக்கொள்வோம் அப்போ இதனுடைய நிறுவளவு அமைந்திருக்கும் என்றால் அதுவும் பார்த்தோம் அதாவது கொஸ் ஏ ப்ளஸ் பியினுடைய விரிவை கருதுவோம் கொஸ் ஏ ப்ளஸ் பியின விரிவை கருதுவோம் என்றால் ரெண்டும் கொஸ் கொஸ் ஏ இன்டு கொஸ் பி 
இதில் ப்ளஸ் இருக்கபடியாக இதில் மைனஸ் சைன் ஏ இன்டு சைன் பி இன்ஜெயம் எங்களுக்கு இது டூ ஏ ஆக வருமானா இது ஏ ஆக மாற வேண்டும் ஏ ஆக மாற வேண்டாம் நான் பிக்கு பதிலாக ஏ பிறதி இடுகிறேன் ஏ பிறதி இட்டால் இந்த கொஸ் டூ ஏ என்று வரும் ஏ டூ ஏ என்று வரும் பிக்கு பதிலான ஏ பிறதி இடுவேன் ஏ ப்ளஸ் ஏ டூ ஏன்னு வந்துடும் இங்கால் கொஸ் ஏ இருக்கிறது கொஸ் ஏ இந்த கொஸ் பி ஏ ஆ வந்துடும் கொஸ் ஏ இன்னொரு கொஸ் ஏ இன்டு கொஸ் ஏ மைனஸ் சைன் ஏ இன்டு இந்த பி என் நாங்கள் ஏ போ பதிலாக போட்ட மாட்டா சைன் ஏ ஆக இதில் இருந்து கொஸ் ஏ இன்டு கொஸ் ஏ நாங்கள் அதை கொஸ் வர்க்கமே என்று ஈக்குவல் மைனஸ் சைன் ஏ இன்டு சைன் ஏ அதை நாங்கள் ஈக்குவல்லாம் சைன் வர்க்கம் ஏ என்று ஈக்குவல் அப்போ கொஸ் டூ ஏக்கான அடிப்படை விரைவு எங்களுக்கு கொஸ்ஸிலும் இருக்கிறது சைனிலும் இருக்கிறது கொஸ் வர்க்கம் ஏ மைனஸ் சைன் வர்க்கம் ஏ அப்போ தேவைப்படும் போது சில சமயத்தில் நாங்கள் இதை கொஸ் ஏன்னு நாங்கள் ரெண்டு தனியாக கொஸ் மூன்றாவது இந்த ரெண்டு வடிவம் வந்ததுன்னா தனியாக கொஸ்ஸில் சொல்லக்கூடிய மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்குது சைனில் சொல்லக்க நிலைமை இருக்குது அப்படி ஆக்கைக்கு எங்களுக்கு தேவைப்படும் சந்தர்ப்பங்கள் நாங்கள் தனியாக கொஸ்ஸில் சொல்ல வேண்டி வரும் இல்லை சைனில் சொல்ல வேண்டி வரும் அப்போ இது எப்படி தனியாக கொஸ் சைனுக்கு மாற்றப்பட்டது என்றால் எப்படி மாற்றப்பட்டது என்றால் எங்களை விரிவங்கள்கிட்ட இருக்கிறது கொஸ் டூ ஏ ஈக்குவல் கொஸ்கேடே மைனஸ் சயின்ஸ் கேடே என்று இருக்கிறது நாங்கள் தனியாக கொஸ்ஸில் சொல்ல வேணும் என்றால் இந்த சயின்ஸ் கேடையை கொஸ்கேடேக்கு மாற்ற வேணும் இப்போ சயின்ஸ் கேடையை கொஸ்கேடேக்கு மாற்றுறது எங்களுக்கு ஈஸியான வழி என்றால் நாங்கள் அடிப்படை சாம்பாண்ட ஆரம்பமே சயின்ஸ் கேடே ப்ளஸ் கொஸ்கேடே ஈக்குவல் ஒன் அண்டு எங்களுக்கு தெரியும் அதை நாங்கள் நேரடியாக சைனையும் கொஸ்லேயும் மாற்றிக்கொள்ளலாம் இல்லை கொஸ்ஸையும் சைன்லேயும் மாற்றிக்கொள்ளலாம் அப்போ எனக்கு ஆரம்பத்தில் நான் ரெண்டும் கொஸ்ஸில் கொடுக்க வேணும் என்றால் நான் சயின்ஸ் கேடையை கொஸ்கே ஆடையாக மாற்ற வேணும் ஆகவே கொஸ்கே ஆடே மைனஸ் சயின்ஸ் கேடேக்கு பதிலாக ஒன் மைனஸ் கொஸ்கே ஆடே போட்டுக்கொள்கிறோம் நடைப்புக்குரிய அவசியம் மைனஸ் இருக்கப்படியே அதில் பிரேக்கெட் அவசியம் ஆகவே எங்களுக்கு இதில் கொஸ்கே ஆடே இருக்குது இதில் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் கொஸ்கே ஆடே இருக்குது ஆகவே ரெண்டு கொஸ்கே ஆடே என்று வருது மைனஸ் ஒன் என்று வரும் ஆகவே நாங்கள் கொஸ் டூ ஏனுடைய விதிவை இப்போ கொஸ் தனியாக கொஸ்ஸில் சொல்லியிருக்கோம் இதே போல் இதே போல் நாங்கள் இதே விரிவை நாங்கள் இதே போல் இது இந்த விரிவு என்ன மாதிரி மாற்ற போகிறோம் தனியாக சைனில் சொல்ல போகிறோம் அதாவது எங்களை விரிவு இருக்குது திருப்பி நான் அதிலே கொள்கிறேன் கொஸ் டூ ஏனுடைய விரிவங்கள்கிட்ட இருக்குது கொஸ்கேடே மைனஸ் சயின்ஸ் கேடே என்று இருக்குது இப்போ எனக்கு தேவைப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இதை கொஸ் தேவையில்லை எனக்கு சைனில் மட்டும்தான் தேவை விரிவு அப்படியே அந்த சந்தர்ப்பங்களுக்காக நான் இந்த சாம்பாட்டை ஃபுல்லாக சைனில் மாற்றணும் என்று அந்த அடிப்படை சாம்பாட்டை வச்சுக்கொண்டு கொஸ்கே ஆடையே நான் சைனில் மாற்றலாம் அப்படி என்ன ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் கேடையு மாற்றலாம் மைனஸ் அங்காலோ சயின்ஸ் கேடை இருக்கு இதில் இருந்து பார்த்தா தெரியும் இது ஒன் இது ஒன் இது மைனஸ் சயின்ஸ் கேடை இது மைனஸ் சயின்ஸ் கேடை அப்போ அது வந்து மைனஸ் டூ சயின்ஸ் கேடு முன்னுக்கு ஒரு ஒன் ஆக இப்போ நாங்கள் இந்த விரிவை சைனில் எழுதியிருக்கோம் அப்போ நாங்கள் கொஸ் டூ ஏனுடைய விரிவு தெளிவாக தெரிய வேணும் மூன்று வடிவத்தில் இருக்குது இது அடிப்படை வடிவம் இது நாங்கள் அடிப்படை கொஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இந்த விரிவில் இருந்து அடிப்படையாக நாங்கள் எடுத்த வடிவம் வந்து கொஸ் கேடு மைனஸ் சயின்ஸ் கேடு இது இதுக்கு பிறவார இந்த ரெண்டு வடிவங்களும் அந்த வடிவத்தில் இருந்து நாங்கள் எங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் மாற்றிக்கொண்ட வடிவங்கள் தான் இந்த வடிவங்கள் ஆனால் தேவை ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் இதை இந்த வடிவத்தில் சொல்கிறதோ அல்லது தேவைக்கு இந்த வடிவம் சொல்கிறோ என்று அது கேள்வியை பொறுத்து வினாவினுடைய அடிப்படையை எண்ணக்கருவை பொறுத்து நாங்கள் இதை மாற்றிக்கொள்வோம் ஆனால் மூன்று வடிவங்களையும் நாங்கள் நேரடியாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதை கொஸ் டூ என்று அரை கோணத்தை போகிறோம் அடுத்ததாக நாங்கள் டேன் டூ ஏ பார்க்க போகிறோம் இப்போ டேன் இரண்டு மடங்கு இறைக்கோணம் இது அரைக்கோண தொடர்பு எல்லாமே அரைக்கோண தொடர்புகள் அதாவது டேன் டூ ஏயில் இருக்கிற நாங்கள் விஷயத்த ஏயில் சொல்ல போகிறோம் அப்படி தான் முதல் மூணுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ டேன் டூ ஏனுடைய விதி எப்படி இருக்கு என்றால் நாங்கள் எங்களுக்கு நேரடியாக நாங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வினாக்கள் சேர்ச்சையே தானாக்க உங்களுக்கு மேலே ஞாபகத்தில் இருக்கும் இப்போ டேன் டூ ஏ வந்து டூ டேன் ஏ ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கேடு டூ டேன் ஏ ஓ ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கேடு ஆகவே 
இதனுடைய விரிவுன்னு நாங்கள் அடிப்படையாக எங்கு இருந்து பெறப்படும் என்றால் டேன் ஏ பிளஸ் பியினுடைய விரிவிலிருந்து பெறப்படும் டேன் ஏ பிளஸ் பியினுடைய விரிவிலிருந்துக்கு வினாக்கள் கேட்கப்படலாம் டேன் ஏ பிளஸ் பி விரிவை ஏன் விரிவை தருக அதிலிருந்து டேன் டூ ஏன் விரிவை உயிர்த்தருகின்ற வினாக்கள் கேட்கப்படலாம் டேன் ஏ பிளஸ் பியினுடைய விரிவு நாங்கள் எழுதுவோம் டேன் ஏ பிளஸ் டேன் பி ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ இன்டு டேன் பி இதான் எங்களை டேன் ஏ பிளஸ் பியின விரிவு அப்போ இதில் டூ ஏ வேற வேணும்னா முதல் செய்தது போல் நாங்கள் பிக்கு பதிலாக ஏ போடுவோம் போட்டால் இது டேன் டூ ஏ ஆக மாறிடும் டேன் ஏ பிளஸ் பி இது ஏ இதுவுமே டேன் டூ ஏ ஆக மாறிடும் மேலே இருக்கிற அங்கால் இருக்கிற கோவையில் உள்ள டேன் பி எல்லாமே டேன் ஏ ஆக மாறப்போகுது அதாவது டேன் ஏ இது சரி டேன் ஏ ப்ளஸ் இந்த டேன் பியும் எங்களுக்கு மாறப்போகுது டேன் ஏ ஆக மாறப்போகுது என்ன பிக்கு பதிலாக ஏ போடுவோம் அதே போல் ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ டேன் பியும் மாறப்போகுது எங்களுக்கு டேன் ஏ ஆக மாறப்போகுது டேன் பியும் மாறப்போகுது டேன் ஏ ஆக மாறப்போகுது ஆகவே டேன் ஏ ப்ளஸ் டேன் ஏ எங்களுக்கு வரப்போகுது டூ டேன் ஏ என்று வரப்போகுது கீழே ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ இன்டு டேன் ஏ டேன் ஸ்கேட் ஏ என்று வரப்போகுது ஆகவே டேன் டூ ஏனுடைய விரிவு டூ ஏனுடைய விரிவு அரை கோண தொடர்பு டூ டேன் ஏ இன்று ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கேர் அதாவது இதனுடைய விரிவு நாங்கள் நேரடியாக தேவைப்படும் சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தி கொள்வோம் அப்போ இந்த மூணு விரிவு நாங்கள் பார்த்துட்டோம் மூணு அரை கோண தொடர்பு நாங்கள் பார்த்துட்டோம் சைன் டூ ஏனுடைய அரை கோண தொடர்பு பார்த்துட்டோம் டூ சைன் ஏ இன்டு கொஸ் ஏ என்று பார்த்துட்டோம் கொஸ் டூ ஏனுடைய அரை கோண தொடர்பு மூன்று வடிவத்தில் பார்த்தா நான் அடிப்படை வடிவம் வந்து கொஸ்கேடே மைனஸ் டேன் ஸ்கேடே டேன் டூ ஏனுடைய அரை கோண தொடர் பார்த்துருக்குறோம் அதாவது டூ டேன் ஏ இன்று ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கேடே அப்போ இந்த வினாவிலே நான் இந்த வினா ஒரு முக்கியமான வினா ஒன்று அதாவது சைன் டூ ஏனுடைய விரிவை டேன் ஏயில் எடுத்துரைக்க இதுதான் இந்த வினா அப்போ எங்களுக்கு சைன் டூ ஏனுடைய விரிவு எங்களுக்கு தெரியும் அப்படி என்றால் இது அடிப்படை சவம்பால் இந்த பெறப்பட்ட விரிவு எங்களுக்கு தெரியும் அதாவது டூ சைன் ஏ இன்று கொஸ் ஏ அப்போ இந்த டூ சைன் ஏ இன்று கொஸ் ஏ அதை என்னத்தில் கேட்கணும் என்றால் டேன் ஏயில் அதை சொல்லி கேட்கணும் டூ சைன் ஏ இன்று கொஸ் ஏ இந்த விரிவை டேன் ஏயில் எடுத்துரைக்க ஆக டேன் ஏயில் எடுத்துரைக்க வேணும் என்றால் எங்களுக்கு டேன் வடிவத்துக்கு மாற்ற வேணும் இப்போ டேன் வடிவத்துக்கு மாற்ற வேணும் என்றால் எங்களுக்கு சைன் இன் அடிப்படையாக சைன் ஏ எங்கள் கொஸ் ஏ இருக்க வேணும் அல்லது செக் வர்க்கமே இருக்க வேணும் இந்த ரெண்டு நாங்கள் டேனுக்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம் செக் சைன் ஏன் கொஸ் ஏ நாங்கள் நேரடியாக டேன் ஏ என்று போட்டு கொள்ளலாம் இதை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கேர் என்று போட்டு கொள்ளலாம் அப்போ எங்களுக்கு டைன் டேனுக்கு மாற்ற வேணும்னா எங்களுக்கு இந்த ரெண்டு வடிவங்கள் பெறப்பட வேணும் அந்த வந்தால் உருவாக்க வேணும் இப்போ இங்கே இருக்கிறது எங்களுக்கு சைன் ஏ இன்று கொஸ் ஏ இருக்குது இல்லை சைன் ஏ இருக்குது இல்லை சைன் ஏ இருக்குது இங்கே கொஸ் ஏ இருக்குது அப்போ சைன் ஏ எண்கள் கொஸ் ஏ வர வேணும் என்றால் இந்த கோவையை ஒரு கொஸ்கே அடையால் பிரித்தார் அதாவது பாருங்க இந்த கோவை எங்கள்கிட்ட இருக்கிற கோவை டூ சைன் ஏ இன்று கொஸ் ஏ இதை நாங்கள் ஒரு கொஸ்கே அடையால் பிரிச்சமாக இருந்தால் பிரிச்சமாக இருந்தால் இதில் உள்ள ஒரு கொஸ் மேலே உள்ள ஒரு கொஸ்ஸும் இந்த கொஸ் வர்க்கத்தில் உள்ள ஒரு கொஸ்ஸை மட்டும் பண்ணி சைனே எங்கள் கொஸ்ஸே வரும் இப்போ டேனே பெறப்பட்டுரும் ஆனால் அப்படி நாங்கள் பிரிக்கிறபடியா அதை பெருந்து திரும்பி பெருக்கி விட வேணும் பெருக்கி விட வேணும் அப்போ நாங்கள் இப்போ எந்த மாற்றமும் செய்யலை இங்கே பிரித்ததை இங்கே பிரித்த இந்த கொஸ் வர்க்கமே அங்கே பெருக்கி இருக்கு நான் ஏன் பிரித்து நான் என்றால் இப்போ இந்த கொஸ்ஸேயும் இந்த வர்க்கமும் வெட்டுப்பட்டு வெட்டுப்பட்டால் எனக்கு என்ன வருமண்டா மேலே மேலே வர்றது டூ சைனிங்கள் கொஸ் இருக்குன்னு டேனை என்றலே கொள்ளலாம் ஆனால் என்னட்ட இஞ்சால இருக்கிறது என்னென்றால் இஞ்சால இருக்கிறது இந்த கொஸ் வர்க்கமே இதே என்னால் டேனாக மாற்றேலாது ஆனால் கொஸ் வர்க்கமே கீழே உணர்ந்து நான் செக் வர்க்கமே என்று எழுதலாம் கீழே உணர்ந்து நான் செக் வர்க்கமே என்று எழுதலாம் 
என்ன கொஸ்டின் தரகுதான் செக்கண்ட் படியா நான் கொஸ்வர்க் அமையும் கீழே ஒன்று இந்த செக்கண்ட் எழுதினா இப்போ நான் இந்த செக்வர்க் அமையை நான் அழகிக் கொள்ளலாம் அப்படி என்றால் இந்த செக்வர்க் அமையை நான் அழகிக் கொள்ளலாம் ஒன் ப்ளஸ் தேன்வர்க் அமையை என்று எழுதிக்கொள்ளலாம் இந்த செக்வர்க் அமையை ஆகவே எங்களுக்கு எல்லாமே டேனில் மாற்றப்பட்டபடியா நாங்கள் சைன் டூ என்ற விரிவில் டேனில் சொன்னால் இது கீழே இருக்கு செக்வர்க் அமை ஆகவே டூ டேனே கீழே உள்ள ஒன் ப்ளஸ் டேன் வெக்கமே அப்போ இது எங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்க வேணும் நிறைய இடங்களில் பயன்படுத்த வேண்டி வரும் இந்த சைனில் டேனில் சொல்கிற இடங்கள் பின்ன இது நாங்கள் அடுத்த கட்ட தான் சில பாடங்களில் இந்த சைனுக்கான விரிவையும் கொஸ்ஸுக்கான கொஸ் டூ ஏக்கான விரிவையும் நாங்கள் டேனில் குறிப்பிட வேண்டும் ஆகவே இந்த டேனில் குறிப்பிடவங்க வடிவாக தெரிஞ்சிருக்க வேணும் சைன் டூ ஏ இந்த விரிவு நாங்களுக்கு சைன் கொஸ்ஸில் சொன்னால் டூ சைன் ஏ இந்த கொஸ்ஸே ஆனால் அதே நாங்கள் டேனில் சொன்னால் டூ டேன் ஏங்கில் ஒன் ப்ளஸ் டேன் வர்க்கமே இது எங்களுக்கு வடிவாக தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இதே போல் அப்போ இந்த நாங்கள் வினா முடித்திருக்கிறோம் இதே போல் அடுத்த வினாங்கள்கிட்ட இருக்கு அதாவது கொஸ் டூ ஏனுடைய விரிவை டேன் ஏயில் தரட்டும் நம்ம சைன் டூ ஏன் விரிவை டேன் ஏயில் பார்த்தோம்னா நாங்கள் இதுக்கு முதல் பார்த்துனாங்க இப்போ கொஸ் டூ ஏ என்ற விரிவை டேன் ஏன் முதல் அடிப்படை சமன்பாடு எழுதும் கொஸ் டூ வந்து அடிப்படை அரமான அரக்கோணத்துக்கான தொடர்பு எழுதும் இப்போ கொஸ் டூ ஏ நாங்கள் பார்த்தோம்னா இருந்தால் கொஸ்வர்க்கமே மைனஸ் சைன் வர்க்கமே இருக்கும் எங்களுக்கு கொஸ் டூ ஏக்கான அடிப்படை விரிவு இப்போ இங்கேயும் அதே தான் என்ன கரு எங்களுக்கு சைனின்கள் கொஸ் வர வேணும் என்றால் கொஸ்ஸால் பிரித்தா வராது கீழே ஒரு கொஸ் மிஞ்சிடும் அப்போ இங்கேயும் நாங்கள் என்னத்தால் பிரிக்க வேணும் இந்த கோவையை கொஸ்வர்க்கத்தால் பிரிக்க வேணும் இந்த கோவையை நாங்கள் கொஸ்வர்க்கமையால் பிரிக்க வேணும் அப்படி இந்த கோவையை கொஸ்வர்க்கமையால் பிரித்தா ஒரு கொஸ்வர்க் அமையால் பெருக்க வேணும் அது பிரேக்கெட்டுக்கு இருக்கு விவலாம் பிரேக்கெட்டுக்கு இருக்குமா கொஸ்வர்க் அமையால் பெருக்கும் இப்போ நாங்கள் இந்த மேட்டவும் செய்யல தேவைக்காண்டி ஒரு கொஸ்வர்க் அமையால் பிரிச்சாங்க இல்லை இந்த கொஸ்வர்க் அமையா என்ன பிரச்சனை இல்லை டேனில் மாற்றலாம் கீழே ஒன்று செக்வர்க்கம் ஒன்று போட்டு நான் டேனில் மாற்றிக்கொள்ளலாம் அதே என்ன பிரச்சனை இல்லை அப்போ இப்போ இந்த கொஸ்வ இப்போ இதை தனித்தனியாக பிரிப்போம் இவரை தனித்தனியாக பிரித்தால் ஒன் மைனஸ் சைன் வர்க்கத்தின் கீழ் கொஸ்வர்க்கம் அதாவது சைனே எங்கள் கொஸ்ஸே டேனே ஸோ சைன் வர்க்கத்தின் கீழ் கொஸ்வர்க்கமே டேன் வர்க்கமே கீழே எங்களுக்கு இருக்கு இந்த கொஸ்வர்க்கம் அதை நாங்கள் செக்வர்க்கமை என்று நிலை கொள்ளலாம் மேலே இருக்கிற இந்த கொஸ்வர்க்கமையை நாங்கள் கீழே ஒன்று செக்வர்க்கமை என்று நிலை கொள்ளலாம் இந்த டேன் வர்க்கத்தை மாத்திரம் என்ன நோக்கம் என்ன நோக்கம் வந்து கொஸ்டியை அப்படியே டேனையில் எழுதவன் ஆகவே நான் கீழே உள்ள செக்வர்க்கத்தை இப்போ நான் அழகிக் கொள்ளுவேன் ஒன் மைனஸ் டேன் வர்க்கமே கீழ் ஒன் ப்ளஸ் செக்வர்க்கமையை நான் அழகிக் கொள்ள வேண்டாம் ஒன் ப்ளஸ் டேன் வர்க்கமே என்று அழகிக் கொள்ள அப்போ எங்களுக்கு கொஸ் டூ வேக்கான விரிவை நாங்கள் சைன் கொஸ் அதாவது டேனில் சொல்ல தெரிய வேணும் அப்போ நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் இப்போ சைன் டூ ஏக்கான விரிவு பார்த்துருக்குறோம் கொஸ் டூ ஏக்கான விரிவு பார்த்துருக்குறோம் ரெண்டுமே சைன் கொஸில் பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் அதை அதை விட டேன் டூ ஏக்கான விரிவு பார்த்துருக்குறோம் அதை விட நாங்கள் ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப அதாவது விசேடமாக பார்த்துருக்கோம் என்னவென்றால் சைன் டூ ஏனுடைய விரிவையும் கொஸ் டூ ஏனுடைய விரிவையும் டேன் ஏயில் அதாவது அரமடங்கு அரக்கோணப் பெருமானம் ஆனால் டேனில் நாங்கள் அதை பார்த்துருக்கோம் அப்போ இவ்வளவும் நாங்கள் அரமடங்கு கோணத்துக்கான சமன்பாடுகளாக கருதுவோம் இதை நாங்கள் அரமடங்கு கோணத்துக்கான சமன்பாடாக கருதுவோம் அதே போல் இப்போது நாங்கள் சைன் த்ரீ ஏ அதாவது இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் டூ ஏ சம்மந்தமாக பார்த்து நாங்கள் இப்போ சைன் த்ரீ ஏ இப்படி இருக்க போகணும்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ சைன் த்ரீ ஏ நாங்கள் அரக்கடங்கு கோணமாக சொன்ன மாதிரி இருந்தால் அதாவது அந்த மடங்கு கோணத்தில் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி இருந்தால் வடிவாக ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் த்ரீ சைன் ஏ மைனஸ் ஃபோர் சைன் கணமே அப்போ இது நாங்கள் வடிவாக ஞாபகம் வச்சுருக்க வேணும் ஏன்னா நேரடியாக பல பல சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் நேரடியாக பயன்படுத்த வேண்டி வரும் அப்போ சைன் த்ரீ ஏ என்ற அடிப்படை அதுவும் அடிப்படை சோம்பாலில் தான் பெறப்பட்டது எங்களுக்கு சைன் இதுகளெல்லாம் கேள்வியில் வினாவில் பின்னாம் எயிட் ப்ளஸ் வீன் விரிவு எழுதுக அதிலிருந்து சைன் டூ ஏன் விரிவு வைத்தறிக அதிலிருந்து சைன் த்ரீ ஏன் விரிவு வைத்தறிகன்றதான் கேட்டுக்கொள்வினோம் அப்போ சைன் ஏ ப்ளஸ் வீண்ட விரிவை நாங்கள் எழுதுகிற மூலம் தான் நான் மிச்சம் செய்யலாம் அடிப்படையில் இருந்து பார்த்தா இப்போ அடிப்படையாக இங்கேருந்து எடுக்கப்பட்ட சைன் ஏ இன்னும் கோஸ் பி மைனஸ் கொஸ்ஸே இன்டு சைன் பி சாரி ப்ளஸ் கொஸ்ஸே இன்டு சைன் பி இது எங்களை சைன் ஏ ப்ளஸ் பினுடைய விரிவு ஆக இந்த சைன் ஏ ப்ளஸ் பினுடைய விரிவில் இருந்து நாங்கள் எப்படி
அல்லது நாங்கள் ரெண்டையுமே த்ரீ ஏ பை டூ த்ரீ ஏ பை டூ அப்படி ஒரு கஷ்டமான வடிவத்துக்கு நாங்கள் முடிவெடுக்காமல் தெரியுங்க டூ ஏன் எங்களுக்கு டூ ஏன் பிரமாணம் தெரியும் சைன் டூ ஏ எங்களுக்கு ஏயில் எழுத தெரியும் இப்போ சைன் டூ ஏ எங்களுக்கு ஏயில் எழுத தெரியுமென்றபடியாக நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றால் த்ரீ ஏ பதே ஏ போடுவோம் வார டூ ஏ த்ரீ பி ஏயாக மாற்றிவிடும் அதான் நாங்கள் அடிப்படை அப்போ நான் என்ன செய்யணும்னா இந்த பிக்கு பதிலாக டூ ஏ போகிறேன் அப்போ தான் எனக்கு சைன் த்ரீ ஏ கிடைக்கும் இப்போ பிக்கு பதிலாக நான் டூ ஏ போட்டேன்னால் சைன் த்ரீ ஏனு நேரடி எழுதி கொள்கிறேன் நான் பிக்கு பதிலாக நான் டூ ஏ போட்டுருவேன் இப்போ சைன் த்ரீ ஏன்னு போட்டுட்டேன் சைன் ஏ கொஸ் பிக்கு பதிலாக கொஸ் டூ பே இருப்போம் கொஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் கொஸ் ஏ சைன் பிக்கு பதிலாக நான் போடப்போகிறேன் சைன் டூ ஏ போடப்போம் அப்போ இப்போ எல்லாம் நாங்களே ஏயில் மாற்றிட்டேன் அதாவது இஞ்சி எங்களுக்கு இருக்கிறது சைன் த்ரீ ஏ இஞ்ச சைன் த்ரீ ஏ மிச்சம் இஞ்சி எல்லாமே ஏயில் இருக்குது ஆனால் என்ன எங்களுக்கு இந்த இப்போ வடிவத்துக்கு நாங்கள் விரிவாக எழுதிட்டேன் சைன் த்ரீ ஏக்கான விரிவாக நாங்கள் எழுதிட்டேன் இப்போ ஆனால் எங்களை வடிவத்துக்கு நாங்கள் வரோம் பண்ணால் எல்லாமே சைனில் இருக்குது இஞ்ச சைனே இருக்குது இஞ்ச ஒரு பிரச்சனை எல்லாம் சைனில் இருக்குன்ற பிரச்சனை இன்னொரு பிரச்சனை அங்கே டூ ஏ இல்லை இஞ்ச எல்லா இடமும் எங்கள்கிட்ட டூ ஏ இருக்குது இஞ்ச டூ ஏ இருக்கு இஞ்ச டூ ஏ இருக்கு அப்போ எங்கள்கிட்ட அங்கே எங்களுக்கு தேவையான சோம்பாலில் எங்களுக்கு டூ ஏயும் இல்லை அதை விட கொஸ்ஸும் இல்லை அப்போ கொஸ்ஸை என் சைனாக மாற்ற வேணும் டூ ஏயும் ஏயாக மாற்ற வேணும் இப்போ கொஸ்ஸை சைனாக மாற்றுவோம் அது சுகமான வழி இருக்குது கொஸ் வர்க்கமே இருந்தால் நாங்கள் அதை சைன் வர்க்கம் ஒன் மைனஸ் சைன் வர்க்கமே என்று போட்டுக்கொள்ளலாம் அது பிரச்சனை அது பரவாயில்ல அப்போ அதுக்கு மேலே டூ ஏ எல்லாத்தையும் ஏயாக மாற்றுவோம் பிறகு பார்ப்போம் சைனு இப்போ இங்கே தான் என்னென்றால் நான் கொஸ்ஸே பிஏ டூ ஏ கான விரிவு மூண்டு இருக்குது அதான் கொஸ் டூ ஏக்கான விரிவு மூண்டு இருக்குது ஒன்று என்னென்றால் சைனில் தெரிய வேணும் ஒன்று சைனில் தெரிய வேணும் கொஸ்ஸில் தெரிய வேணும் அடிப்படையாக ரெண்டுலேயும் தெரிய வேணும் இப்போ கொஸ் டூ ஏக்கான விரிவு கொஸ் வர்க்கம் ஏ மைனஸ் சைன் வர்க்கமே அடிப்படை அதை விட அதுக்கு பிறகு நாங்கள் கொஸ்ஸில் சொன்ன மாதிரி இருந்தால் டூ கொஸ் வர்க்கமே மைனஸ் ஒன் சைனில் சொன்ன மாதிரி இருந்தால் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ சைன்ஸ் கேள் அப்போ இந்த சமன்பாவில் நாங்கள் இதான் சந்தர்ப்பம் இப்படியான சந்தர்ப்பெல்லாம் தெரியும் நாங்கள் கொஸ் டூ ஏக்கான விரிவு என்னத்தில் மூன்றில் எதாவது பயன்படுத்த போகணும் அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் என்னத்தை பயன்படுத்துவோம் என்றால் சைனில் தான் பயன்படுத்துவோம் ஏன்னா எங்களுக்கு தேவையில்லாம் சைன் அப்போ நாங்கள் இதான் மாற்றுவோம் என்றால் ஒன் மைனஸ் டூ சைன்ஸ் கேடு ப்ளஸ் கொஸ் ஏ ஒன் மாற்றல அது இப்போதைக்கு இருக்கட்டும் பாப்போம் அதையும் டூ ஏ மாற்றி போட்டு நாங்கள் மாற்றுவோமா டூ சைன் ஏ கொஸ் சைன் டூ ஏக்கான விரிவு இன்டு கொஸ் ஏ இப்படி எல்லாம் மாற்றி இப்போ எல்லாமே ஏயில் மாற்றிருக்கோம் எங்களுக்கு இப்போ டூ ஏ பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே ஏயில் மாற்றிருக்கோம் இப்போ இந்த அடைப்புக்குரிய நீக்குவோம் சைனே அது சரி அதில் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா சைனே இருக்குது பிரச்சனை இல்லை மைனஸ் டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஏயோட சொல்ல சைன் ஏ பிரிக்குனா டூ சைன் கியூப் ஏ அது ஓகே எங்களுக்கு இருக்குது ப்ளஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ இருக்குது ஒரு சைனே இருக்குது அதை விட எங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குன்றால் டென்டு கொஸ்ஸே இருக்குது இதில் ஒரு கொஸ்ஸே இருக்குது இதில் ஒரு கொஸ்ஸே இருக்குது பெருக்கி விட்டமான அது கொஸ் வர்க்கமே அதை கொஸ் வர்க்கமே இல்லை எங்களுக்கு என்ன நன்மையானால் நாங்கள் ஈஸியாக சைன் வர்க்கமே இருக்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம் அப்போ நான் இதை கொஸ் வர்க்கமே என்று லீக்கொள்ளேன் ஆக இப்போ ஒரே ஒரு பிரச்சனை எங்களுக்கு இருக்குது இந்த கொஸ் வர்க்கமே மட்டும் சைன் வர்க்கமே இருக்கு மாற்றப்பட்டால் சரி ஆக இந்த சைனே அதற்கு சைனே மைனஸ் டூ சைன் வர்க்கமே ப்ளஸ் டூ சைனே கடைசியாக நாங்கள் மாற்ற வேண்டிய இந்த கொஸ் வர்க்கமே ஒன் மைனஸ் சைன் வர்க்கமே என்று போட்டுக்கொள்வோம் ஆகவே இப்போ நாங்கள் என்னை அனைத்தையுமே நாங்கள் சைன் தேவையான வடிவத்துக்கு மாற்றிட்டோம் எல்லாமே தேவையான வடிவத்துக்கு மாற்றிட்டோம் இப்போ நாங்கள் அதில் இருக்க வடிவத்துக்கு மாற்ற போகிறோம் பாருங்கோ இதுலேயே ஒரு சைனே இருக்குது இது ஒரு சைனே இருக்குது இதில் டூ சைனேயால் ரொம்ப பெருக்கேக்கு ஒரு சைனே வேறு அவங்க மொத்தம் த்ரீ சைனே மூணு சைனே இருக்கு இனி இதில் மைனஸ் டூ சைன்ஸ் கேடே இருக்கு இதை இதால் பெருக்கேக்கு ஒரு மைனஸ் டூ சைன்ஸ் கேடே வேறு என்ன ப்ளஸ் இன்னும் மைனஸ் மைனஸ் டூ அப்போ ஸோ மொத்தமாக நாலு சைன்ஸ் கேடே இருக்கு ஸோ நாலு சைன் கியூப்பே இது கியூப்பே சைன் கியூப்பே இருக்கு ஆகவே சைன் த்ரீ ஏனுடைய விரிவு நாங்கள் எப்படி எழுதியிருக்கிறோம் என்றால் த்ரீ சைன் ஏ மைனஸ் ஃபோர் சைன் கியூப்பே என்று எழுதியிருக்கு 
ஆகவே இதிலிருந்து நாங்கள் சைனேன்ற சைன் த்ரீ என்ற விரிவு எப்படி உயிர்த்தறிந்தாங்கள் எல்லாமே ஒரே தியரியிலே சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது சைன் ஏ ப்ளஸ் பி என்ற விரிவை பயன்படுத்தி சைன் ஏ ப்ளஸ் பி என்ற விரிவு எழுதுக அதிலிருந்து சைன் டூ ஏ என் விரிவை உயிர்த்தறிக அதில் இந்த ரெண்டிலுமிருந்து சைன் த்ரீ என்னுடைய விரிவை உயிர்த்தறிக மூன்று வினாக்களுக்கும் அப்படி ஒரு வினா ஏற்பட்டால் மூன்று வினாக்களுக்குமான விளக்கம்தான் இந்த கணக்கில் நான் சைன் த்ரீ ஏ நிறுவியிருக்கிறேன் இப்போ சைன் த்ரீ ஏ இப்படி நிறுவினா நீங்கள் நேரடியாக இதை உங்களுக்கு பயன்படுத்த எப்போவுமே தெரிய வேணும் நேரடியாக பயன்படுத்த தெரிஞ்சோம்னா சரி ஆகவே சைன் த்ரீ என்னுடைய விரிவு பார்த்து முடித்திருக்கிறோம் இப்போ கோஸ் த்ரீயினுடைய விரிவு அது எப்படி இருக்குதா கோஸ் த்ரீயே அதே போல் கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்குது அங்கே வந்து என்ன வந்ததுன்னா உங்களுக்கு த்ரீ சைனே முன்னுக்கு வந்திருக்கும் சைன் த்ரீ என்ற விரிவில் கொஞ்சம் தொடர்பு படுத்தியிருந்தால் எங்களுக்கு ஞாபகம் பண்ணிட்டு சுகம் சைன் த்ரீ என்ற விரிவில் அதாவது மடங்கு நாங்கள் த்ரீ ஏ நாங்கள் ஏயில் சொன்னோம் இருந்தால் த்ரீ சைன் ஏ மைனஸ் ஃபோர் சைன் கணமே என்று ஒரு அந்த அடிப்படையில் கொஞ்சம் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் நீங்கள் வடைய ஞாபகத்தில் குளமாக ஞாபகத்தில் வச்சுருக்க வேணும் அதாவது கொஸ் த்ரீ ஏ நாலு கொஸ் கணமே மைனஸ் மூணு கொஸ் ஏ அப்போ இதே நான் அடிப்படையில் இருந்து உங்களுக்கு நிறுவி காட்ட போகிறேன் அடிப்படையில் அடிப்படை நாங்கள் எண்ணத்துலேருந்து நான் இதை நிறுவ போகிறேன் அதாவது அதே அடிப்படை தான் கொஸ் a ப்ளஸ் பி என்ற விரிவை பயன்படுத்துவோம் அதை பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் நிறுவ போகிறோம் கொஸ் ஏ ப்ளஸ் பி என்ற விரிவு எப்படி இருக்கும் என்றால் கொஸ் ஏ இன்று கொஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ இன்று சைன் பி என்ன இதில் ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் கொஸ் என்ற விரிவில் அப்போ அது படி ஞாபகத்தில் இருக்க வேணும் அப்போ நான் அதே மாதிரி நான் த்ரீய வேற வேணும் என்றால் ஏ இது சாரி த்ரீய வேற வேணும் என்றால் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றால் பி இருக்கிற இடத்துல நான் ஏ போட போகிறேன் டூ ஏ போட போகிறேன் பிக்கு பதிலாக நான் என்ன போட போகிறேன் டூ ஏ போட்டால் தான் எனக்கு த்ரீ ஏ வேறு சைன் த்ரீயில் செய்த மாதிரி இந்த பிக்கு பதிலாக நான் டூ இது போட போகிறேன் அதாவது டூ ஏ போட போகிறேன் அப்படி போட்டால் என்ன எனக்கு என்ன வேணும் என்றால் கொஸ் டூ டூ ஏயும் ஏன் நாங்கள் த்ரீ என்று போடுவோம் கொஸ் த்ரீ ஏ அங்கே பி உள்ள இடத்தையெல்லாம் நான் டூ ஏ போட போகிறேன் கொஸ் ஏ இன்று கொஸ் டூ ஏ மைனஸ் சைன் ஏ இன்று சைன் டூ ஏ ஆக பி உள்ள இடத்துல நான் ஏ போட்டிருக்கேன் இப்போ எங்களுக்கு அதே பிரச்சனை நாங்கள் அதே வடிவத்துக்கு மாற்றோன்னா நிறைய பிரச்சனை இருக்குது என்ன எங்களுக்கு அங்கே எல்லாமே கொஸ்டில் இருக்குது இங்கே இது சைனில் இருக்குது அதே நேரம் எல்லாமே ஏயில் இருக்குது இங்கே டூ ஏ இருக்குது இங்கே டூ ஏ இருக்குது அப்போ எங்களை அடுத்த கட்டம் எங்களை என்ன கருவு எப்படி இருக்கு மட்டும் நாங்கள் எல்லா டூ ஏ ஏயாக மாற்றி போட்டு பிறவார சைன் கொஸ்டிலேருந்து நாங்கள் மாற்றி எடுப்போம் ஆக இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் டூ ஏ எல்லாத்தையுமே ஏயில் எழுத போகிறோம் கொஸ் ஏ அப்போ இங்கே நாங்கள் முதல் சொன்ன மாதிரி இந்த கொஸ் டூ ஏ என்ற விரிவு நாங்கள் இங்கே இப்போ கொஸ்டில் எழுத போகிறோம் இந்த தேவைக்கேற்ற மாதிரி இந்த கொஸ் டூ என்ற விரிவில் மூன்று லோடி வடிவத்தை நான் பயன்படுத்தி கொள்ளுவேன் இங்கே நாளையினா டூ கொஸ் கேடே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சைன் ஏ சைன் டூ ஏ நாலு தவணை இருந்தால் டூ சைன் ஏன் ஒரே ஒரு விரிவு தான் டூ சைன் ஏ இன்ட்டு கொஸ் ஏ ஆகவே இதில் இருந்து நான் சுருக்கி நான் அடைப்புக்குரிய நீக்கிற நல்ல வடிவத்துக்கு மாற்றினா கொஸ்ஸே இன்டு டூ கொஸ் கே ஆடு ஸோ டூ கொஸ் கியூ பே மைனஸ் கொஸ்ஸே மைனஸ் ஒரு கொஸ்ஸே மைனஸ் சைனே இன்டு சைனே ஒரு சைன்ஸ் கே ஆடு அதோட முன்னுக்கு ஒரு டூ கொஸ்ஸே இருக்கு சைனே இன்ட்ரு சைனே எங்களுக்கு வேற போகுது சயின்ஸ் கேடு என்று வேற போகுது ஆக இப்போ எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஏயில் மாற்றி ஒரு நல்ல வடிவத்துக்கு எடுத்துருக்கோம் இப்போ ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான் எங்களுக்கு இருக்குது இந்த சயின்ஸ் கேடு அதையும் நாங்கள் கொஸ்டில் மாற்றிட பண்ணால் எங்களுக்கு பிரச்சனை முடிஞ்சு அப்போ அதையும் நாங்கள் கொஸ்டில் மாற்றும் பண்ணால் எப்படி மாற்றணும் டைலாகுவா அதுக்கான இலகுவான வழி தான் எங்களுக்கு அடிப்படை சோம்பாடு இப்போ கொஸ் வர்க்கமே மைனஸ் கொஸ்ஸே மைனஸ் டூ கொஸ்ஸே சைன் வர்க்கமே என சாரி கொஸ் கியூபே சைன் வர்க்கமே நான் மாற்றினா ஒன் மைனஸ் கொஸ் வர்க்கமே என்று வேணும் அவன் எல்லாத்துலேயும் இப்போ கொஸ்லேயே மாற்றிட்டேன் அவனும் அந்த வடிவத்துக்கு ஒழுங்கு படுத்தினேன் சரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ இது வந்து எங்களுக்கு டூ கொஸ் கியூ பே இருக்குது இதை இதால் பெருக்கேக்க மைனஸ் இன்னும் மைனஸ் ப்ளஸ் அதுலேயும் ஒரு டூ கொஸ் கியூ பே வரும் அது வந்து பூ கொஸ் கியூ பேயாக வரும் 
அது ஓகே இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மைனஸ் கொஸ்ஸை இருக்குது இதை இதால் பேர் கேட்க எங்களுக்கு மைனஸ் டூ கொஸ்ஸை வரும் ஆகவே மைனஸ் த்ரீ கொஸ்ஸை இருக்குது ஆகவே கொஸ் த்ரீ இந்த விரிவு நான் நிறுவி இருக்கிறேன் இப்போ எப்படி என்றால் ஃபோர் கொஸ் கியூப்பே மைனஸ் த்ரீ கொஸ்ஸைன்னு இருக்கு ஆகவே சைன் கியூப் சைன் த்ரீனுடைய விரிவும் கொஸ் த்ரீனுடைய விரிவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே வடிவம் ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு இலவுவாக ஒரே வடிவம் ஆனால் மாறி இருக்கும் சைன் த்ரீ என்ற விரிவில் முதல் மூன்று சைனே வரும் மைனஸ் நாலு சைன் கணமே வரும் கொஸ் த்ரீ என்ற விரிவில் நாலு கொஸ் கணமே முதல் வரும் மைனஸ் மூன்று கொஸ்ஸே பிறகு வரும் ஆகவே எந்த விரிவை நீங்கள் ட்ரெண்டின் தொடர் பற்றி ஞாபகம் வச்சுருந்தால் ஞாபகம் வச்சுருக்கிறத விட நீங்கள் நிறைய பயிற்சிகள் செய்கிறதால இந்த ரெண்டு விரிவுகளை மணிக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளலாம் இல்லைன்னா எங்களுக்கு பயிற்சிகள் நாங்கள் குறைவாக செய்த மாதிரி இந்த ஞாபகத்தில் எங்களுக்கு இருக்காது குழப்பம் இருக்குது சைன் சைன் கணம் த்ரீ என்ற விரிவு இருக்கும் நாங்கள் கொஸ் த்ரீ என்ற விரிவை ஞாபகப்படுத்தி அது முதல் நாலு சைன் கணமே மைனஸ் த்ரீ சைன் என்று போகிற சந்தர்ப்பங்களும் இருக்கு அப்போ அந்த நிலைமையில் நாங்கள் பயிற்சிகள் மூலம் தான் நீக்கிக்கொள்ளலாம் அவை ரெண்டு சாம்பலில் நீங்கள் நிறைய பயிற்சிகள் செய்து பார்க்க வேண்டும் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் டேன் த்ரீயே இப்போ டேன் த்ரீ என்ற விரிவு எங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றா டேன் த்ரீயே த்ரீ டேன் ஏ மைனஸ் டேன் கியூப்பே கீழே ஒன் மைனஸ் த்ரீ டேன் ஸ்கேர் இதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சு பணமாக்கி வச்சுருக்க வேணும் அப்போ டேன் த்ரீ என்ற விரிவை நான் அடிப்படையில் நிறுவ போகிறேன் ஆகவே டேன் த்ரீ என்ற விரிவுக்கு நான் அதே அடிப்படை சாம்பாடு டேன் ஏ ப்ளஸ் பி டேன் ஏ ப்ளஸ் பி இந்த விரிவை நான் எழுதுவேனாக இருந்தால் டேன் ஏ ப்ளஸ் டேன் பி ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ இன்டு டேன் பி இது எங்களை அடிப்படை சாம்பாடு அப்போ இதில் எங்களுக்கு த்ரீயே வர வேணும் என்றால் எங்களுக்கு பிக்கு பல டூ ஏ போட வேணும் இப்போ பிக்கு பல நான் டூ ஏ போட்டேனா இருந்தால் இங்கே டேன் த்ரீ ஏ என்று வரும் அங்கால் அதாவது பி இருக்க இடமெல்லாம் நான் டேன் டூ ஏ போட போகிறேன் டூ ஏ போட போகிறேன் இப்போ டேன் ஏ அது ஓகே டேன் ஏ தான் இதுக்கு பரவாயில்ல டேன் ஏ ப்ளஸ் டேன் டூ ஏ என்று வரும் ஏன்னா அதில் பி இருக்குன்னா டூ ஏ போடப்படியா டேன் டூ ஏன்று வரும் ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ இன்டு டேன் பிக்கு பதிலாக நான் டேன் டூ ஏ போடுப்பேன் இப்போ நான் எல்லாம் டேனில் மாற்றிருக்கேன் சரி டேன் த்ரீ ஏக்கான விடியவும் நான் டேனில் மாற்றிருக்கேன் அப்போ அந்த வடிவத்துக்கு போகிற முறை உங்களுக்கு எப்போவும் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ஒரு கேள்வியில் ஒரு விடையில் இருந்து ஒரு வடிவத்துக்கு அப்படி போகிறேன்னு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அதுக்கு நாங்கள் அடுத்த நடவடிக்கை என்ன செய்வோம்னா நாங்கள் வந்து டூ ஏ எல்லாம் ஏ மாற்றின வேண்டாம் சரி அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஒழுங்குபடுத்தினா அந்த வடிவத்தை வரும் அது டேன் டூ ஏக்கான விரிவு எனக்கு ஏற்கனவே படித்திருந்து படிக்கிற வழியாக எனக்கு தெரியும் அப்படி என்றால் டேன் டூ ஏன்ற விரிவு நான் நான் டேன் த்ரீ ஏ சமன் எழுத போகிறேன் பாருங்கோ டேன் ஏ ஓகே இந்த டேன் டூ ஏக்கு பல நான் எழுத போகிறேன் டேன் டூ ஏன்ற விரிவு நான் அதில் பயன்படுத்த போகிறேன் அதாவது டூ டேன் ஏ கீழே ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கேர் இதுதான் எங்களுக்கு டேன் டூ ஏன்ற விரிவு ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கேர் அதே மாதிரி கீழே ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ டேன் ஏ இன்டு அங்கேயே நான் டேன் டூ ஏக்கான விரிவை பயன்படுத்த போகிறேன் டூ டேன் ஏ கீழ் ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கேர் ஆகவே இப்போ நான் என்ன செய்திருக்கேன் எல்லாத்தையும் ஏயில் சொல்லியிருக்கேன் டேன் த்ரீ ஏ நான் ஃபுல்லாகவே ஏயில் சொல்லிட்டேன் ஆனால் இந்த எனக்கு தேவையான வடிவில் இங்கே இல்லை அப்போ தேவையான வடிவுக்கு மாற்ற வேணும்னா நான் கொஞ்சம் சுருக்கல் வேலை செய்ய வேணும் ஒரு ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கேடையால் இல்லைனா பெருக்கும் ஏன்னா இங்கேயும் ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கேர் இருக்குது கீழே இங்கேயும் கீழே ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கேடை இருக்குது அப்போ இதை நீ நீக்க வேணும்னா இல்லாடும் இதோடையும் பிறக்க வேணும் இதோடையும் பிறக்க வேணும் இதோடையும் பிறக்க வேணும் இதோடையும் பிறக்க வேணும் அப்படி பெருக்கின மாதிரி இருந்தால் இங்கே இதில் இருக்க ஒன் மைனஸ் டேன்ஸ் கேடையையும் இதில் இருக்க ஒன் மைனஸ் டேன்ஸ் கேடையையும் இல்லாமல் போயிடும் இல்லாமல் போனால் மிச்சம் நாங்கள் நல்ல ஒரு வடிவத்துக்கு வரும் அப்போ
இதிலிருந்து கீழே இருக்கிற நிலைமையில் செய்ய போகிறேன் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா நாங்கள் ஒன் மைனஸ் டான்ஸ் கேடையால் இல்லைனா பெருக்க போகிறோம் இப்படி பெருக்கேக பார்த்தீங்க என்றால் இந்த டேனியோட ஒரு ஒன் மைனஸ் டேன்ஸ் கேடையை பெருக்கப்படும் இப்போ டேனே இன்ட்டு டேனே இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டேன்ஸ் கேடையை பெருக்கப்படும் அங்கே அந்த ஒன் மைனஸ் டேன்ஸ் கேரையை வெட்டுப்பட்டுரும் பெருக்கேக்கு இது மீது வெட்டுப்பட்டுரும் அங்கே வர்றது ப்ளஸ் டூ தேனையாக இருக்கு நான் போமாசி எடுத்து செய்யலாம் போமாசி எடுத்தால் கொஞ்சம் படிவம் பெருசாக இருக்கும் ஒன் மைனஸ் டேன்ஸ் கேரையால் எல்லா இடம் பெருக்கிடணும் அந்த வடிவம் சின்னையாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன்னோட வந்து பெருக்கப்படும் பெருக்கப்பட்டால் அது ஒன் மைனஸ் டேன்ஸ் கேரையாக இருக்கும் இங்கே பெருக்கப்பட இயக்கங்களுக்கு முன்னுக்கொரு டேனே இருக்கு மைனஸ் முன்னுக்கொரு டேனே இருக்கு இன்டூ கீழே வெட்டுப்பற்றும் டூ டூ டேன் ஏ என்று வேறு ஆகவே நான் ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கேட் ஏயால் எல்லா இடமும் பெருக்கி இதோடையும் பெருக்கி இருக்கிறேன் இஞ்சையும் பெருக்கி இருக்கிறேன் இந்த டேனே இன்டூ டே டூ டேனேக்கு பதிலாக நான் என்ன போட்டிருக்கேன்டா டூ டேனே ஒன் மைனஸ் டேன்ஸ் கேடையை பெருக்கப்பட்டு எல்லாம் பெருக்கி போட்டிருக்கேன் எல்லாமே பெருக்கிட்டேன் இதில் இருந்து நான் சுருக்கி எடுத்தேனால் எங்களுக்கு தெரியும் இதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குண்டா இதில் டேனே இருக்குது இதே மிதையும் பெருக்கினா டேனே வரும் இதே மிதையும் பெருக்கினா எங்களுக்கு டேனே வரும் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு டூ டேனே இருக்குது அப்போ எங்கள்கிட்ட மேலே இருக்கிற விட என்னென்றால் டூ டேனே ப்ளஸ் டேனே த்ரீ டேனே இங்கே ஒரு மைனஸ் டேன் கியூப்பே இருக்கு அதே மாதிரி கீழே ஒன் இருக்கு ஒன் ஓகே ஒன் வருடது இல்லை ஒன் இஞ்சம் மட்டும்தான் இருக்குது இதில் ஒரு மைனஸ் டேன்ஸ் கேடே இருக்குது இதில் ஒரு மைனஸ் டூ டேன்ஸ் கேடே இருக்குது பெருக்கினோம்னா டேனே இன்ட்டு டேனே டூ டேன்ஸ் கேடே இருக்குது ஒன் மைனஸ் எங்களுக்கு த்ரீ டேன்ஸ் கேடே என்று வேறு ஒன் மைனஸ் த்ரீ டேன்ஸ் கேடே என்று வேறு ஆகவே இந்த நிறுவனம் கொஞ்சம் பெரிய நிறுவனத்துடைய நிறைய இடம் பிடிச்சதால் நாங்கள் இதை அடிப்படையாக நாங்கள் எழுத போகணும் எப்படி எழுதியிருப்போம் என்றால் அப்போ இது நாங்கள் எப்படி நிறுவனம் உங்களை பார்த்துட்டேன் அதை நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா திருப்பி ஒருக்கா போய்ட்டு நீங்கள் முயற்சிக்க வேணும் டேன் த்ரீ ஏ நாங்கள் டேன் டூ ஏ ப்ளஸ் ஏ என்று எழுதி டேன் டூ ஏ ப்ளஸ் ஏ என்று எழுதி அதில் இருந்து டூ ஏ என்ற விரிவேன் திருப்பி பயன்படுத்தி திருப்பி நாங்கள் டேன் த்ரீ என்ற விரிவை நிறைவேறிக்கிறோம் ஆகவே அதில் இந்த இப்போது நாங்கள் என்ன செய்திருக்கோம்னா டேன் டூ ஏ சைன் டூ ஏ கொஸ் டூ ஏ டேன் டூ ஏ மூன்று விரிவும் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் மூ மூன்று மூன்று ஏன்ற தொடர்பை ஏழு சொல்ல பார்த்துருக்கோம் சைன் த்ரீ ஏ கொஸ் த்ரீ ஏ இப்படி என்று டேன் த்ரீ ஏன்னு அந்த மூன்று ஏன் நிறுவல்களும் இப்படி நாங்கள் அந்த இந்த அடிப்படை சாம்பார் ஏ ப்ளஸ் பி என்ற சாம்பாட்டை பயன்படுத்தி எப்படி அந்த மூன்றே நாங்கள் நிறுவி இருக்கோம்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ அது சம்மந்தமான வினாக்களில் தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இங்கே இந்த வினாவை பொறுத்த வரையில் இப்படி என்ன நிறுவ வரும் என காட்டுக அதாவது ஒன் மைனஸ் கொஸ் டூ ஏ கீழே ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் டூ ஏ ஒரு டேன்ஸ் கேடு என்று காட்டட்டும் அதை டேன்ஸ் கேடு என்று காட்டணும்னா எங்களுக்கு சயின்ஸ் கேடு என்று கொஸ் கேடு இருக்க வேணும் அதாவது ஏ இருக்க வேணும் அடிப்படையான என்ன கருவே விடையிலேயே இருக்க வேணும் கேள்வியில் டூ ஏ இருக்குது இதான் அடிப்படையாக நாங்கள் யோசிக்க வேண்டியது அடிப்படையாக யோசித்தா மேலே விடையில் டூ வே இருக்குன்னா நாங்கள் அதே ஏயாக மாற்ற வேணும் அது சைன் கொஸ்ஸாக மாற்ற வேணும் என்பதை விட மேலே சைனாக மாற்ற வேணும் கீழே கொஸ்ஸாக மாற்ற வேணும் அதுக்கு பிறகு பார்ப்போம் முதல் ஏயாக மாற்ற வேணும் அப்போ ஏயாக மாற்ற வேணும்னா முதல் நாள் இந்த எல்ஹெச்எஸ் எழுதினா ஒன் மைனஸ் கொஸ் டூ ஏ ஓவர் ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் டூ ஏ என்று வரும் அப்போ இதில் நான் மேலே சைனுக்கு மா அப்போ இதில் பிரச்சனை என்னென்னா கொஸ்ட் டூ ஏயில் சொல்கிறதுக்கு மூன்று வடிவம் இருக்குது இந்த மூன்று வடிவத்தில் எதை பயன்படுத்த வேணும் என்றால் மேலே கொஸ்ட் டூ ஏ இருக்குது இதில் ஒரு சின்ன முக்கியமான விடயம் என்னடா இதில் இந்த சில விடயம் நாங்கள் நேரடியாக எழுத தெரிய வேணும் கொஸ்ட் டூ ஏ என்ற விடியோவை பார்த்தீங்க என்றால் எங்களுக்கு எப்படி வரும் என்றால் டூ கொஸ்கே ஆடே மைனஸ் ஒன் அண்டு வேறு இது கொஸ்ட் டூ ஏனுடைய விடியோ இதுலேருந்து இந்த மைனஸ் ஒன்னை தூக்கி இங்கே கொண்டாரன் குணந்தான் எப்படி எழுதுகிறாங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் கொஸ்ட் டூ ஏன்னு இங்கே வரும் 
இப்போ ஒன் ப்ளஸ் கோஸ் டூ எக்னா நேரடியாக எழுதிக்கொள்ளலாம் டூ கோஸ் கேரி என்று எழுதிக்கொள்ளலாம் அது நேரம் அடங்கால் இதில் மடையாக பார்த்தோம்னா ஒன் ப்ளஸ் கோஸ் டூ ஏ என்று இருந்தால் ஏ என்று இருக்கு அதாவது நேரம் அடங்காக இருக்கு ஒன் ப்ளஸ் கோஸ் டூ ஏ என்று இருந்தால் இதில் ஏ என்று இருக்கு நேரடியாக அழைக்கொள்ளலாம் இந்த ஒன் ப்ளஸ் கோஸ் டூ ஏக்கு நாங்கள் நேரடியாக அழைக்கொள்ளலாம் அதே போல் அதே போல் கோஸ் டூ ஏனுடைய இன்னொரு விரிவு பார்த்தோம்னா சைன் என்ன ஒன் மைனஸ் டூ சைன்ஸ் கேடே என்று வரும் ஆக இந்த ஒன்னை டூ சைன்ஸ் கேடே எஞ்ச கொணர்ந்து கோஸ் டூ ஏ அந்த வளம் கொண்டு போனால் எங்களுக்கு வடிவம் எப்படி வரும் என்றால் ஒன் மைனஸ் கோஸ் டூ ஏன்னு வரும் ஒன் மைனஸ் கோஸ் டூ ஏன்னு வரும் அந்த அங்கால் என்ன வரும் டூ சைன்ஸ் கேடே என்று வரும் அப்போ இதுலேருந்து நாங்கள் நேரடியாக என்ன எழுத தெரிய வரும் என்றால் இந்த ஒன் ப்ளஸ் கோஸ் டூ ஏ கொஸ்டின் அரமடங்காக எழுதலாம் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் கோஸ் டூ ஏ கொஸ்டின் அரமடங்காக டூ கோஸ் கேர் எழுதலாம் ஒன் மைனஸ் கோஸ் டூ ஏ இந்த கொஸ்டின் அரமடங்காக சயின்ஸ் கேர் என்று எழுதலாம் அதில் நாங்கள் கொஸ் டூ ஏக்கு பதா இந்த கீழே கொஸ் டூ ஏக்கு பதா பயன்படுத்தணும் வெட்டு படம் அதை விட நாங்கள் நேரடியாக எழுதுவோம் இப்போ இங்கே எங்கள்கிட்ட இருக்குது ஒன் மைனஸ் கொஸ் டூ ஏ இருக்குது அப்போ அதை நான் வெளியின நின்றால் ஒன் மைனஸ் கொஸ் டூ ஏ வெளியின நின்றால் டூ சயின்ஸ் கேர் என்று எழுதலாம் நேரடியாக எழுதலாம் இல்லை என்ன வந்து ஒன்று மொண்டும் வெட்டு படம் நாங்கள் மேற மேற அதாவது இதில் ஒன்று மொண்டும் எப்படி வெட்டு படம் என்றால் சயின்ஸ் கேர் ஏ என்று எழுதலாம் அதாவது இல்லை டூ ஏ என்று இருக்கிறது இங்கே எங்களுக்கு ஏ என்று இருக்கு இதில் எங்களுக்கு ஏ என்று இருக்கு அதாவது அரக்கோணமாக மாறிடும் அதே போல் கீழே உள்ள ஒன் மைனஸ் கொஸ் டூ ஏ ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் டூ ஏ நாங்கள் எழுதலாம் டூ கொஸ் கேடு என்று எழுதலாம் அப்போ இதில் இருந்து இந்த ரெண்டும் ரெண்டும் வெட்டுப்பட்டு எங்களுக்கு இருக்கிற விட சயின்ஸ் கேடு எண்கள் கொஸ் கேடு நாங்கள் நேரடியாக டேன் என்று எழுதிக்கொள்ளலாம் டேன்ஸ் கேடு என்று எழுதிக்கொள்ளலாம் இதுதான் எங்களோட ஆர்ஹெச்எஸ் அவ இப்படி நிறுவனக்கு இந்த விடையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் என்ன அந்த கொஸ் டூ ஏ எப்படி மாற்ற வேணும் கொஸ் டூ ஏ வந்து மூன்று வடிவத்தில் மாற்ற தெரிஞ்சிருந்தாலும் கொஸ் டூ ஏ நாங்கள் மூன்று வடிவத்தில் மாற்ற தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதை நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் என்றால் எங்களுக்கு தேவையான வடிவத்துக்கு மாற்றுறது தான் இந்த கேள்வின யுக்தி இப்போ இதில் வந்து ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் டூ ஏ இருக்குது கீழே ஒன் மைனஸ் கொஸ் டூ ஏ இருக்குது நாங்கள் கொஸ் டூ ஏக்கு பதிலாக இந்த மூணில் வேறு ஏதாவது பயன்படுத்தினா நாங்கள் திருப்பி நிறைய வேலை செய்ய வேண்டி வேறு ஏனென்றால் கொஸ் டூ ஏ என்ற விரிவு எங்களுக்கு தேவையான சந்தத்தில் இங்கே பயன்படுத்த வேண்டும் தெரிஞ்சால் தான் நாங்கள் அதை விட நேரடியாக எழுத வேண்டிய நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன்னா ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் டூ ஏ என்ற விரிவை நாங்கள் அழைக்கொள்ளலாம் டூ கொஸ் கேடு என்ன நேரம் அடங்க அழைக்கொள்ளலாம் நேரடியாக அதே மாதிரி ஒன் மைனஸ் கொஸ் டூ ஏ என்ற விரிவை நாங்கள் அழைக்கலாம் டூ சயின்ஸ் கேடு என்ன நேரம் அடங்க நேரடியாக அதை பாவித்து பாவித்து கொள்ளலாம் பிரச்சனை இல்லை அப்படி நீங்கள் பாவிக்காட்டி என்ன செய்ய வேண்டிய விரும்பினா ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் டூ ஏ இல்லை கொஸ் டூ ஏக்கு பதிலாக நாங்கள் அதாவது கொஸ்டின் நாங்கள் பிரதிட்டால் அந்த ஒன்னும் மண்ணும் பட்டுப்பட்டு உங்களுக்கு டூ கொஸ் கேடே வரும் அதே மாதிரி மற்ற விரிவிலையும் அந்த ஒன்னும் மண்ணும் பட்டுப்பட்டு டூ சயின்ஸ் கேடு அதை நாங்கள் அந்த ஒரு படியை நாங்கள் குறைச்சி நேரடியாக நாங்கள் ஒன் ப்ளஸ் அந்த நிறைய இடத்த நாங்கள் இதை பயன்படுத்த வேண்டி வரும் அடுத்தடுத்த பாடங்களில் சில இடங்களில் நாங்கள் இந்த ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் டூ ஏ ஒன் மைனஸ் கொஸ் டூ ஏ அல்லது ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் ஏன் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் சமைச்சு கொண்டீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஒன் ப்ள இது ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் ஏன்னு இருந்தால் ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் ஏன் இருந்தால் நாங்கள் அதை எழுதிக்கொள்ளலாம் இது இந்த அரை மடங்காக இருக்க வேண்டும் அரை மடங்காக இருக்க வேண்டாம் அப்படி இருக்க வேண்டாம் ப்ளஸ் எங்களுக்குடைய கொஸ் அப்போ டூ கொஸ் கேர் ஏ என்று வேற வரும் ஏ பை டூ என்று வேறு அரை மடங்காக வேறு அப்போ ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் ஏன் இருந்தால் அது இந்த அரை மடங்காக நாங்கள் அங்கே மாற்றி எழுதிக்கொள்ளலாம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் டூ ஏ என்று இருந்தால் ஏ என்று எழுதிக்கொள்வோம் அல்லது ஏ என்று இருந்தால் ஏ பை டூ என்று எழுதிக்கொள்வோம் இப்போ இந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் இன்று ஏ சம்பந்தமான எல்லா மடங்கு கோணத்தையும் பார்த்துருக்கோம் அதோட ஒரு அடிப்படை கணக்கும் பார்த்துருக்கோம் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் இதோட தொடர்ச்சியை சந்திப்போம் நன்றி